வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லிஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் லிஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது கலெக்ஷனோட ஒரு சப் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் லிஸ்ட்டோட இன்னொரு முக்கியமான குவாலிட்டி அதில் டூப்ளிகேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அலோவ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பேசியிருக்கோம் லிஸ்ட்டுடைய முக்கியமான ரெண்டு குவாலிட்டி ஒன்று அதில் டூப்ளிகேட்ஸ் அலோவ் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று இன்செஷன் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இன்செஷன் ஆர்டருங்கிறது லிஸ்ட் வந்து அரே மாதிரியே இன்செஷன் ஆர்டர் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிற இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் அந்த இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சுருக்கமாக ஐ அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்கேன் இந்த லிஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி கலெக்ஷன் இன்டர்ஃபேஸில் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி அதோட சப் இன்டர்ஃபேஸாக இருக்கிற லிஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ்லேயும் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் முக்கியமான ஒரு பத்து மெத்தட்ஸை தான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ லிஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல நம்ம எடுத்துக்கிறதுல ஒரு முக்கியமான மெத்தட் ஆட் பண்ணுறது இப்போ நம்மக்கிட்ட லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம சொல்கிற பிளே லொக்கேஷனில் ப்ளேஸ் பண்ணணும் அந்த லொக்கேஷனுக்கு தான் இண்டெக்ஸ்னு பேர் அந்த இண்டெக்ஸில் ப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் அப்போ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்னங்கிறத கொடுத்துட்றோம் என்ன ஆப்ஜெக்டை வைக்கணுங்கிறதையும் கொடுத்துட்றோம் இது ரெண்டையும் கொடுத்துட்டோன்னா நம்ம சொல்கிற ஆப்ஜெக்ட் லிஸ்ட்டில் போய் நம்ம சொல்கிற இண்டெக்ஸில் போய் ஆட் ஆயிரும் அதுதான் ஆடுங்கிற மெத்தட் அதோட ரிட்டர்ன் டேட்டா டைப் வாய்டு அதாவது எதையுமே நமக்கு தராது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான மெத்தட் ஆட் ஆல் இந்த ஆட் ஆல் அப்படிங்கிற மெத்தட் என்ன பண்ணுவோன்னா லிஸ்ட்டில் நம்ம போய் இன்னொரு ஒரு லிஸ்ட்டை சப் லிஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணலாம் அப்போது அதுக்கு தான் இங்கே லிஸ்ட்டுங்கிறதுக்கு பதிலாக அதோட சூப்பர் இன்டர்ஃபேஸாக இருக்கிற கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறதே கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா லிஸ்ட்டில் போய் லிஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணலாம் செட்டையும் ஆட் பண்ணலாம் கியூவையும் ஆட் பண்ணலாம் இந்த மூணையுமே ஆட் பண்ணலாம் அதனால் நம்ம ஒரு செட்டையோ ஒரு மேப் ஒரு மேப் இல்லை ஒரு செட்டையோ ஒரு லிஸ்ட்டையோ ஒரு கியூவையோ ஆட் பண்ணுறோன்னா நம்ம சொல்கிற இண்டெக்ஸ் லோ லொக்கேஷனில் இருந்து நம்ம சொல்கிற இண்டெக்ஸ் வேல்யூவில் இருந்து அந்த லிஸ்ட்டு ஆட் ஆகும் அதான் ஆட் ஆல் ஆட் ஆல் வந்து அதோட ரிட்டர்ன் டேட்டா டைப் பூலியன் அதாவது ஆட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட பழைய லிஸ்ட்டில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடந்திருந்தால் ட்ரூன்னும் இல்லை எதுவுமே புதுசாக ஆட் ஆகலை அப்படின்னா ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூவும் நமக்கு இந்த இடத்துல கிடைக்கும் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான மெத்தட் கெட் கெட்டுங்கிறது லிஸ்ட் இருக்குது லிஸ்ட்டுங்கிறது லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் ஒரு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ சொல்லி இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூவில் என்ன ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிடணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் கெட்டுன்னு கொடுத்து இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்னங்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அந்த லொக்கேஷனில் அந்த இண்டெக்ஸில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை நமக்கு ரிட்டன் பண்ணும் அதனால தான் அதோட ரிட்டன் டேட்டா டைப் ஆப்ஜெக்ட் அதோட ரிவர்ஸ் தான் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்து கெட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் கிடைக்கும் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கொடுத்து ஆப்ஜெக்ட் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கிடைக்கும் நமக்கு தெரியும் லிஸ்ட்டுங்கிறது டூப்ளிகேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அலோவ் பண்ணும் அதனால் ஒரே ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு மூணு இடத்துல கூட இருக்கலாம் அப்போது இண்டெக்ஸ் ஆஃப்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதோட ஃபஸ்ட் அக்கரன்ஸ் அந்த லிஸ்ட்டில் முதல்ல அது எங்கே இருக்குங்கிறத கொடுக்கும் லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப்னு கொடுத்தீங்கன்னா கடைசியாக அந்த டூப்ளிகேட் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற இண்டெக்ஸ் வேல்யூவை கொடுக்கும் இண்டெக்ஸ் வேல்யூங்கிறது இன்டீஜர்ங்கிறதுனால இந்த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இந்த ரெண்டு மெத்தடோட ரிட்டன் டேட்டா டைப் இங்கேயும் இன்டீஜர் இங்கேயும் இன்டீஜர் அடுத்து லிஸ்ட்டில் எப்படி கெட்டுன்னு கொடுத்து ஒன்று இருக்கிறத பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ரிமூவ் பண்ணணும் கெட்டுங்கிறது ரிமூவ் பண்ணாது இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டை லிஸ்ட்டிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்து ரிமூவ்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் ரிமூவ் ஆயிரும் ரிமூவ் ஆன ஆப்ஜெக்ட் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதனால தான் அதோட ரிட்டன் டேட்டா டைப் ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான மெத்தட் செட் செட்டுங்கிறது எப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற இண்டெக்ஸில் அதாவது லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் ஏற்கனவே லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸ் பொசிஷனில் நீங்கள் வேறு ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு ரிட்டன் பண்ண வேறு ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் ஆகிற மெத்தடு தான் இந்த செட் அப்போது ஆல்ரெடி இருக்கிற இண்டெக்ஸ் வேல்யூவில் புது ஆப்ஜெக்ட் போய் ரீப்ளேஸ் ஆகும் ரீப்ளேஸ் ஆனதுக்கப்புறமா பழைய ஆப்ஜெக்ட் என்னங்கிறத இந்த செட் மெத்தட் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை உள்ளே கொண்டு போய் இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூவில் வச்சுட்டு பழைய
well, the only difference is number of arguments or type of arguments is a method overloading and the approach la list iterator list iterator nu rendu kuduthirukanga in the list iterator enna pannu na iterator return pannu start uh, and the list oda starting la irukra iterator return pannu ninga adhiley index value kuduttinga na index value vechu iterator enna abdingiradha return pannu idha da idha ellame da list la irukra mukkiyamana methods innum indha mukkiyamana methods ah list implement pandra classes enna nalla irukku adhu eppadi eppadi la idha implement pannudhu abdingiradha nama adutha adutha paapom idhu varaikum paathadhukku mikka nandri vanakkam